হাই ভিউয়ান আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল কেমন আছেন সবাই আশা করছি যে যেখানে আছেন খুবই ভালো আছে সুস্থ আছেন আমি আল্লাহ রহমতে ভালো আছি এতে চলে আসলাম নতুন একটি ব্লগ নিয়ে এটা গতকালকের একটা ব্লগ আপনাদের সাথে শেয়ার করছি আমি সকালে নাস্তাটা করে উপরে চলে আসলাম মানে ফার্নিচারগুলো একটু মুছি মুছে বিছনাগুলো সব রুমের বিছনাগুলো পরিষ্কার করে একদম ক্লিন করে নিয়েছি বেডশিটটাও চেঞ্জ করে দিয়েছি এখানে ফার্নিচারগুলো একটু একটু করে যেভাবে রেগুলার মুছি আর কি একটু একটু করে আমি প্রতিদিনই মুছি ডিপ ক্লিনটা সপ্তাহে একবারই করি তো এই তো আমি সব গুছিয়ে নিয়েছি বিছনাটাও গুছিয়ে নিয়েছি বাচ্চাদেরগুলো গুছিয়ে এখন কিচেনে চলে যাব কিচেনে কাজ আছে রান্না বান্না করতে হবে তো কিছু ডিম আর ওষুধ এনেছি দোকান থেকে ওগুলো একটু ক্লিন করতে হবে যেহেতু এখন ভাইরাস সেজন্য একটু ক্লিন করতে হচ্ছে সব কিছু একটু ওইভাবে করে রেখে দিচ্ছি এটা ডিটারজেন্ট পাউডার দিয়ে একটু ধুয়ে নিয়েছি ডিমগুলো এখন পরিষ্কার পানি দিয়ে ধুয়ে এখন আমি পানিটা ঝরাতে দিব পানিটা ঝরে গেলে আমি সুন্দর করে মুছি ডিমগুলো ফ্রিজে রেখে দিব তো জানি না এভাবে আর কতদিন আমাদেরকে করতে হবে সব কিছু এভাবে গুছিয়ে ক্লিন করে যে ব্লিচিং পাউডার স্প্রে করছি সব কিছু একদম এভাবে করতে হচ্ছে আর কি যেহেতু কোভিড নাইন্টিন আছে যে কোনো সময় যে কোনো উপায় আক্রান্ত হতে পারে অনেক ভয়ে থাকি আসলে তো এভাবে জানি না আর কতদিন করতে হবে এই যে ওষুধপত্র অনেক ওষুধ নিয়ে এসেছি ওষুধগুলাতে এখন একটু একটু ডেটলের যে স্প্রেটা আছে এটা করে দিয়েছি কিছুক্ষণ পরে একটু টিসু দিয়ে মুছে আমি মানে মেডিসিন বক্সে মেডিসিনগুলো রেখে দিব তো কি করব যতদিন এভাবে করতে হবে আর কি আল্লাহ কোন জানি না কোন দিন মাফ করবেন এই করোনা ভাইরাস থেকে আমাদের রক্ষা করবেন তো এই তো আমি সব কিছু একদম একটু ডেটলের পানি নিয়েছি ডেটলের পানিগুলো স্প্রে করে দিচ্ছি জানি না কে কীভাবে করে কিন্তু আমি এভাবে করি যা সবগুলো এখন স্প্রে করে রেখে দিব প্রায় এক ঘন্টার মতো রেখে দিয়ে মুছে তারপর আমি মেডিসিন বক্সে মেডিসিনগুলো নিয়ে নিব তো এই তো স্প্রে করে নিচ্ছি এখন তো রান্নাবান্নাও করব আজকে একটু চাইনিজ খাবার করব বাচ্চারা বলছিল আর কি অনেকদিন চাইনিজ খাওয়া হয় না তো বাচ্চাদের জন্য করব আমাদেরও খেতে ইচ্ছা করছে আর কি অনেক দিন রেস্টুরেন্টে যাওয়া হয় না খাওয়া হয় না তো বাচ্চারা অনেক বোরিং ফিল করছে তো ওদের জন্য একটু আজকে চিলি চিকেন করব আমি এখানে হাফ কেজি মতো চিকেন ছোট ছোট পিস করে কেটে নিয়েছি এখন দিয়ে দিচ্ছি আন্দাজ মতো লবণ আর দিয়ে দিচ্ছি একটু লেবু রস চিলি চিকেন আমি বাসায় যেভাবে করি খুব চটপট করে ওভাবে করছি আজকে এখানে দিয়ে দিচ্ছি হাফ চা চামচের মতো আদা রসুন বাটা এক টেবিল চামচের মতো দিয়ে দিচ্ছি যেহেতু চিলি চিকেন সেই জন্য মরিচ গুঁড়োটা একটু বেশি দিচ্ছি এক টেবিল চামচের মতো মরিচ গুঁড়ো দিলাম আর একটি ডিম দিয়ে দিচ্ছি এখন ডিমটা দিয়ে কর্নফ্লাওয়ার দিব প্রায় চার চা চামচের মতো আর ময়দা দিব দুই চা চামচের মতো এখন ময়দা দিচ্ছি দুই চা চামচের মতো তো দিয়ে ভালো করে আমি মেখে নিব মেখে প্রায় রেখে দিব দশ পনেরো মিনিট মতো রেখে দিয়ে আমি চিকেনটা ভেজে নিব তো মেখে নিচ্ছি চিকেনটা আমি আজকে একটু ফ্রায়েড রাইস করব বাচ্চাদের জন্য আর চাইনিজ ভেজিটেবলটা করব ওরা খুব পছন্দ করে এগুলো খেতে তো এই তো এখন আমার মাখানো হয়ে গিয়েছে আমি একটু ঢেকে রেখে দিচ্ছি পনেরো মিনিটের জন্য এখানে আমি একটা সস রেডি করব যে চিলি চিকেনের চসটা আর কি এখানে এক কাপ দিয়ে দিচ্ছি পানি নর্মাল পানিটা দিচ্ছি দিয়ে দিচ্ছি এক টেবিল চামচের মতো দিয়ে দিচ্ছি সয়া সস দুই টেবিল চামচের মতো দিয়ে দিচ্ছি টমেটো সস আর কাঁচা মরিচে সসটা দিব দিয়ে দিচ্ছি এক টেবিল চামচের কাদা কাঁচা মরিচের সস আর এখানে দিয়ে দিচ্ছি দুই টেবিল চামচের মতো কর্নফ্লাওয়ার দিয়ে ভালো করে আমি মিক্স করে নিব এটা আমি চিলি চিকেন রান্নাতে ইউজ করব সেজন্য আগে আমি সসটা রেডি করে নিচ্ছি এখন এখানে পরিমাণ মতো তেল দিয়ে দিয়েছি আর চিকেনটা এখন একটু ফ্রাই করে নিব খুবই মজা হয় এভাবে আমি চটপট করে চিকেনটা চিলি চিকেনটা করে থাকি বাসায় 
এখন চিকেনগুলো একটু ফ্রাই করে নিব হালকা একটু ফ্রাই করে নিব একটু গোল্ডেন ব্রাউন কালার হয়ে আসলে আমি চিকেনটা নামিয়ে ফেলব এই যে আমার চিকেনটা গোল্ডেন ব্রাউন কালার হয়ে এসেছে এখন চিকেনটা আমি নামিয়ে ফেলছি কর্নফ্লাওয়ারটা দিলে চিকেনের ভেতরে জুসি ভাপটা থাকে উপরে ক্রিস্পি ভাপ হয় আর ভেতরে জুসি ভাপটাও থাকে আর খেতে খুব ভালো লাগে সেই জন্য কর্নফ্লাওয়ারটা দেওয়া এ তো নিয়ে নিচ্ছি এখন চিকেনগুলো ভেজে আমি আরও কিছু দিয়ে দিচ্ছি চিকেন এগুলো ভেজে আমি গোল্ডেন ব্রাউন কালার করে চিকেনগুলো নিয়ে নিব এ তো আমার চিকেন সবগুলো চিকেনই ভাজা হয়ে গিয়েছে এখন আমি রান্নাটা করে নিব এখানে যে চিকেনটা ফ্রাই করেছিলাম ওখানে মধ্যে আমি রান্নাটা করে নিচ্ছি ওই প্যানে এখানে অল্প কিছু তেল একটু নিয়ে ফেলেছি বেশি অয়েলি হয়ে যাবে সেজন্য এখানে দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজ কিউব করে কেটে নিয়েছি আমার কাছে বাসায় ক্যাপসিকাম ছিল না ক্যাপসিকামটা দিলে হয়তো আরও বেশি ভালো লাগতো তো ক্যাপসিকামটা অ্যাভেলেবেল ছিল না বাজারেও পাঠিয়েছিলাম কিন্তু পাইনি সেই জন্য ক্যাপসিকামটা আমি দিতে পারছি না আপনারা চাইলে ক্যাপসিকামটাও দিবেন এর সাথে পেঁয়াজের সাথে ক্যাপসিকামটাও দিয়ে দিবেন খুব ভালো লাগে খেতে আর স্মেলটা খুব ভালো আসে আমার কাছে আপাতত নেই সেজন্য আমি অ্যাড করতে পারছি না তো এতো আমি পেঁয়াজটা একটু নেড়ে ছেড়ে একটু ভেজে নেব হালকা ভেজে নেব তো এখন দিয়ে দিচ্ছি যে সসটা আমি রেডি করে রেখেছি ওই সসটা দিয়ে দিচ্ছি দিয়ে আমি এটা নেড়ে ছেড়ে রান্না করে নিব এখন দিয়ে দিচ্ছি হাফ চা চামচের মতো মরিচ গুঁড়ো একটু মরিচটা আমার খেতে ভালো লাগে আর কি চিলি চিকেনে মরিচটা না হলে আসলে ভালো লাগে না সেজন্য আমি আর একটু সামান্য মরিচ গুঁড়ো দিয়ে দিলাম এখন নেড়ে আমি চিকেনটা দিয়ে দিচ্ছি এটা গ্রেভি ভাব যখন আসবে তখন চিকেনটা অ্যাড করে দিব তো চিকেনটা ভালো করে নেড়ে ছেড়ে আমি আর একটু পানি অ্যাড করে দিব তো রান্নাটা আমার কমপ্লিট হয়ে যাবে তো আমার এক হাজার সাবস্ক্রাইবার পূর্ণ হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের সাপোর্টের কারণে আর আল্লাহর দয়ায় আল্লাহ রহমতে আমার ফ্যামিলির সাপোর্টে তো আপনারা সবাই এভাবে আমার সাথে থাকবেন যারা আমাকে সাপোর্ট করেছেন আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদের কসং কসংখ্য ধন্যবাদ আর যারা এখনও করেনি প্লিজ সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল এভাবে সবসময় আমার পাশে থাকবেন আমাকে সাপোর্ট করে যাবেন তো আমি এখন একটু লবণ দিয়ে দিয়েছি আমার লবণটা কম মনে হয়েছে সেজন্য এখন লবণটা দিয়ে একটু নেড়ে ছেড়ে আমি আর একটু রান্না করে নিব এ তো আমার সব রান্না হয়ে গিয়েছে ফ্রায়েড রাইস করেছি এখানে ভেজি চিক চাইনিজ ভেজিটেবলটা করেছি তো দেখতে পাচ্ছেন ফাইনাল লুক আমার চিলি চিকেন তো সবাইকে লাঞ্চটা দিয়ে দিয়েছি সবাই খেয়ে নিচ্ছে খুব মজা করে খাচ্ছে আর কি অনেক দিন পর রান্না করেছি কারণ রান্না ওই রোজাতেও রান্না করা হয়েছিল ফ্রায়েড রাইসটা এ তো এখানে যে আমি দইটা বানিয়েছিলাম দইটাও দিয়েছি সবাই লাঞ্চের পরে ডেজার্ট হিসেবে খাবে তো আমি রেখে ঢেকে দিচ্ছি এখন সবাই খেয়ে নিচ্ছি আমরা তো আমিও খেয়ে নিব খেয়ে দইটাও খাবো খুবই মজা হয়েছে সব কিছু সবাই খুব বলছে আর কি রেস্টুরেন্টের স্বাদ হয়েছে তো শুনে খুব ভালো লাগে আর কি কষ্ট সার্থক হয় অনেক কষ্ট করে আসলে সব কিছু রান্না করি অনেক গরম কিচেনে কিচেনে এভাবে দাঁড়িয়ে চুলার পাশে রান্না করা এখন অনেক কষ্ট করা আর কি এ তো দেখতে পাচ্ছেন দইটা আমার দইটা আমরা খাচ্ছি সবাইকে দিয়েছি আমি নিজেও খাচ্ছি খুব ভালো লেগেছে সব কিছু আসলে খেয়ে এ তো এখন বাচ্চারও খেয়ে নিবে তো দইটা খেয়ে নিচ্ছি খাওয়ার পরে তো উপরে চলে যাব উপরে একটু রেস্ট নিয়ে নামাজ পড়ে আসরে নামাজটা পড়ে বিকালে আবার নিচে আসবো আর কি আসলে আমাদের গৃহিণীদের তো কাজের শেষ নেই অনেক কাজ সারা দিনই কাজ থাকে এ তো আমি এটা গত কাল মানে এর আগের দিন রাত বানিয়েছিলাম এটা মিনি পুলিচা বলি আমি মিনি পুলিচা বানিয়েছিলাম এগুলো ফ্রোজেন করে রেখেছি এখন যখন একটু বরফ হয়ে এসেছে মানে আইস হয়ে এসেছে এখন একটু আলাদা একটা বক্সে নিয়ে নিচ্ছি এভাবে করে রাখলে একটার সাথে একটা লেগে যায় না অনেক আলাদা আলাদা থাকে নিতে অনেক ভালো লাগে যখন ফ্রাইয়ের আগে আর কি তো একটু বরফ থাকা অবস্থায় জিনিসটা এভাবে নিয়ে ফেললে মানে মানে নষ্ট হয় না ভালো থাকে এটা মিনি আমি এটা নারকেল দিয়ে বানিয়েছি মিনি পুলিশা 
সবাই খুব পছন্দ করে তো এখন ফ্রিজে রেখে দিব ডিপ ফ্রিজে রেখে দিব আর এখানে কিছু পাকন পিঠা বানিয়েছিলাম পাকন পিঠাগুলো ওরা খুব পছন্দ করে এগুলো চালের গুঁড়ি ময়দা আর নারকেল দিয়ে বানিয়েছি আমি খেতে অসম্ভব মজা এগুলো একটু ফ্রোজেন করেছিলাম গতকাল এর আগের দিন রাত্রে বানিয়েছি এখন একটু বরফ ফ্রিজে রেখে একটু ফ্রোজেন করে এখন আলাদা করে এগুলো রেখে দিচ্ছি আলাদা আলাদা বক্স করে এগুলো যখনই চাইবে তখন একটু একটু এভাবে ফ্রাই করে দিলে কাজটা অনেক সহজ হয়ে যায় এভাবে আমি সমোসা এগুলো এ ধরনের পিঠাগুলো বানিয়ে রেখে দিই আর এখানে কিছু পাউরুটি এনেছিলাম পাউরুটিগুলো এখন একটু বক্স করে রেখে দিব আমি এভাবে সবসময় রেখে দিই আলাদা বক্স করে এভাবে তো সেটা আপনাদের সাথে শেয়ার করছি আসলে ডেলি লাইফগুলো আপনাদের সাথে শেয়ার করা কি করি না করি আসলে লকডাউনের মধ্যে আর বা কি করতে পারি তো এগুলাই আমাদের সাংসারিক কাজ ডেলি লাইফ যেগুলো কাজ থাকে সেগুলো আপনাদের সাথে শেয়ার করি তো এই তো রেখে দিচ্ছি আমার পাউরুটিগুলো বক্স করে নিয়ে ফেলেছি আমি এখন ফ্রিজে রেখে দিব আর বাচ্চাদের জন্য একটু নুডলস রান্না করব ওরা নুডলস খাবে বলছে তো নুডলসগুলো রান্না করে দিচ্ছি আমরা নুডলস খাবো না জাস্ট একটু গ্রিন টি খাবো এগুলাই খাবার কিছুই খাবো না তাই তো করে দিচ্ছি এখন দুপুরে যেহেতু অনেক কিছু খাওয়া হয়ে গিয়েছে বাচ্চাদের জন্য একটু নুডলস করে দিচ্ছি এখানে যে মশলাটা থাকে নুডলসের প্যাকেটে মশলাটা আমি দিচ্ছি আর চিকেন গাজর কুচি পেঁয়াজ কুচি আর দিয়েছি এখানে কাঁচামরিচ কাঁচামরিচ দুই একটা দিয়েছি বাচ্চাদের যেহেতু ঝাল খেতে পারবে না সেজন্য আর সিদ্ধ ডিম দিব সিদ্ধ ডিম দিয়ে এই নুডলসটা খেতে খুবই ভালো লাগে আমি বাসায় যেভাবে করি সেভাবে আপনাদের সাথে শেয়ার করছি এই তো নুডলসগুলো আমি এর আগে লবণ আর তেল দিয়ে সিদ্ধ করে রেখে দিয়েছিলাম ঠান্ডা পানিতে ধুয়ে এখন নেড়ে ছেড়ে ভালো করে মিক্স করে নিচ্ছি নুডলসগুলো খেতে অসম্ভব মজা হয় এভাবে রান্না করলো তো আমি কোনো সয়া সস ইউজ করিনি এখানে টমেটো সস দিয়ে রান্না করছি আর যে নুডলসের প্যাকেটে যে মশলাটা থাকে ওইটা দিয়ে রান্না করছি আজকে বাচ্চারা যেহেতু খাবে বলছিল সেজন্য তেমন কিছু আর দিলাম না এগুলো দিয়ে আমি রান্নাটা করে ফেলছি আর দিব টমেটো সস দেব একটু সামান্য আর সিদ্ধ ডিম কুচি দিব একটু দিয়ে দিচ্ছি টমেটো সস টমেটো সসটা দিলে বাচ্চারা খেতে খুব পছন্দ করে আর খেতেও খুব ভালো লাগে এখন আমার রান্নাটা হয়ে গিয়েছে এখন আমি উপরে একটু ডিমের সিদ্ধ ডিমের কুচি দিব তো তো সিদ্ধ ডিমগুলো নিয়ে নিয়েছি এখন উপরে দিয়ে দিচ্ছি তো বাচ্চাদের জন্য নিয়ে নিব ওদের আব্বুকেও দিব ওদের আব্বু সামান্য খাবে বেশি খাবে না তো এই তো আমি আজকে আমার সব কিছু তো শেয়ার করেছি কালকে কি কি করেছি তো যদি আমার ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই একটি লাইক দিবেন আর আমার ভিডিওগুলো যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন পাশে থাকা বেল আইকনটা অবশ্যই প্রেস করবেন যাতে করে নতুন নতুন ভিডিওগুলো আপনাদের কাছে পৌঁছে যায় সবাই ভালো থাকবেন আমার জন্য দোয়া করবেন এভাবে আমাকে সাপোর্ট দিয়ে যাবেন সবাই আমার সাথে থাকবেন আমাকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমাকে সাপোর্ট করবেন তো এই তো টমেটো সসও দিয়ে দিচ্ছি উপরে তো সবাই আমার জন্য দোয়া করবেন সবাই ভালো থাকবেন আমিও সবার জন্য দোয়া করছি আল্লাহ হাফেজ